الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة صدق الله مولانا العظيم الله رب العالمين الله كل شكر يا أمرات في جماعة تبرتك قسمة البابر सब मानुष सब जगह जते पारे ना सब मानुष सब जगह हाजिरी दीते पारे ना हमरा सरासरी आलोचना शुरू करी इसरा मेराज अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व अलैहि वसल्लम इर एक तस्सेस्टतम मुआजिज़ा कुनो कुनो आलिम बोलते हैं कुरान शरीफ फिर पोरे स्वच्छतम मुआजिज़ा अल्लाह हबीबेर ईसा फर इस्रा अर मेराज ये इस्रा मेराज नहीं है कुनो दिमोत नहीं कुनो ग्रुपेर मुद्दे दिमोत नहीं एकमत्रो जरा एक बार ये कुम्बोक्त ख़तम अल्लाह वाला कुलूब हिमता दर बिशर आला दा अन्हो शकुले ये एकमत जेठा शंगुरी तो होए थे एवं शौशुरी रह होए थे रूहानी ना गुमेर मुद्दे ना बस्तबे शौशुरी रे इस सफर होए थे एरुपुरे एक मौत जेदिनी होग जेमाशे होग होए थे एरु एरुपुरे गुनो दिमोत ना ही कुन माशे होए थे एर मुद्दे अख्तलाफ होए थे तीन टा मौत होए थे ए दिन बा ए दौरों ने दिन जखोन आशे विशेष कुनो दिन जखोन आशे तो खोन एक्शन प्रोदायर दायित्व होलो तरा ए दायित्व ने जे ए दौरों ने कुनो दिन उत्जापन करा ठीक ना बेदा ताला रसूल करन नहीं तो हलो तादर काज तो कौन अपना रब हुबार सुनते सन जरा बोलेन तरा किंतु विभिन्न अनुष्ठान करन बात शरीर � क्या करें ना ये बात शरीर को मुक माफिल अल्लाह रसूल को रोज़ी नहीं बात शरीर को मुक माफिल ना मेरे को माफिल होए चाहे अल्लाह रसूल के ज़माने साहबाय करें मेरे ज़माने बात शरीर को मुक शम्मेलन होए नहीं जरा इधर उन्हें दीन एबाद उतर मत दो में उत्जापन करा के वेदात बोलें तराई एबार तराई फतवा दें तादेव देशेर शादी नोता दिवोष तादेव देशेर बात शार जन मोदीन तादेव देशेर बात शार जिदिन खमोता ऐशन वही दिन पालन संपूर्ण की फतवा दें 
ওয়াজিব হলো প্রত্যেক নাগরিকের উপরে ওয়াজিবুন ওয়াতানিউন বলেন যে এটা হলো নাগরিক প্রত্যেক নাগরিকের উপরে এটা তার উপরে ওয়াজিব সে যেন এই দিন পালন করে তা দেন এটা সরি ঘটনাগুলি শুধু তারা হতো আর দেন এটা না ওই উৎসবের অনুষ্ঠানে যাইয়া তারা একেবারে আব্বা খাব্বা লাগাইয়া একেবারে ওই যে উপরে আর একটা লাগাই কালো সেটা লাগাইয়া রুমাল বেড়ি লাগাইয়া ড্যান্সও দেন খুশির ড্যান্সও দেন তারা ড্যান্স বলতে আবার সব ড্যান্স না আমি আমার দার হতে চাই যে ড্যান্স ফিলিমের ড্যান্স না আরব দেশের পুরুষে পুরুষের ড্যান্স আছে এক ধরনের একটা ড্যান্স তারা দেন দেখছি আমরা আর যখন এই ধরনের কোনো দিন উৎসবের বা উদযাপনের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং এই উদযাপনগুলি হয় অ্যাবাদতের মাধ্যমে কোরআন শরীফ থেকে আলোচনা হয় হাদিস শরীফ থেকে আলোচনা হয় যেমন আজকেও যা হবে তারা দায়িত্ব নেন যদি ফতোয়া লাগাও যে এটা ঠিক না আল্লাহ রসুল করেন নাই সাহাবায় কেরাম করেন নাই তা বেইন করেন নাই সব দিন আমরা যেভাবে করি আল্লাহ রসুল করেন নাই এই কথা ঠিক তবে আল্লাহ রসুল যে একেবারে করেন নাই সে কথা ঠিক নয় আল্লাহ রসুল তার জন্মদিন পালন করেছেন রোজা রেখে কোনো ইখতালাফ নাই মুসলিম শরীফের হাদিস আল্লাহ রসুল আসরার দিন পালন করেছেন রোজা রেখে ইহুদিরা রোজা রাখে আল্লাহ রসুল জানতে চান তোমরা কেন রোজা রাখো আমরা এদিন নাজাত পেয়েছি ফের আউন ধ্বংস হয়েছে আমরা নাজাত পেয়েছি এই কারণে রোজা রাখি আল্লাহর হাবিব বলেন মূসা তোমাদের থেকে আমার ঘনিষ্ঠ আমি করিব মূসার বেশি আমিও রোজা রাখবো আগামী বছর বাঁচলে দুই দিন রাখব কোরআন শরীফে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন ওয়াজাকির হুম বে আইয়ামিল্লাহ আল্লাহর দিন যেগুলি আল্লাহর দিন যেদিন নিয়ামত পাওয়া যায় সেই দিনকে আল্লাহর দিন বলা হয় যেদিন আল্লাহর নিয়ামত পাওয়া যায় ওই দিনকে আল্লাহর দিন বলা হয় এটা তফসিলের মধ্যে এটা মীমাংসিত বিষয় আল্লাহর দিন বলতে কোন দিন দিন রাত সৃষ্টির আগে তো আল্লাহ তাই আল্লাহর দিন কোন দিন হবে আল্লাহর দিন হলো সেই দিন যেই দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোনো জাতিকে কোনো নিয়ামত দিয়েছেন সেই দিনটা ওই জাতির জন্য আল্লাহর দিন জাকির হুম্বি আইয়া মিল্লাহ তারা যেন ওই দিনটাকে স্মরণ করে তারা যেন ওই দিনটাকে স্মরণ করে আমি সেদিকে যেতে চাই না এই ফতোয়া ফতোয়া চলবে তাদের ফতোয়াও চলবে আমাদেরও কাজ চলবে কিছু করার নাই কি করব তাদেরটা তারা চালায় গেল আমরা আমাদের চালায় যাই গ্যাস ভাই সুন্দর কথা বলেছেন এই দিনের আলোচনা তো আল্লাহই করেছেন কোরআন শরীফ রায়াত সকলেই জানেন আমাদের জাকি হাফিজ জাকি যেটা পড়ল সুবাহি আসমাবি আবিদিহি আল্লাহ শুরু করলেন এখান থেকে আমরা যে পালন বা উদযাপন করা হয় কি হয় তো একটা অনুষ্ঠান হয় যেখানে কোরআন শরীফের আয়াত তিলাওয়াত হয় এই আয়াতটা বুঝাইয়া দেওয়া হয় কোনটা বেদাত হলো একটা কোরআন শরীফের আয়াত তিলাওয়াত করা হয় হাদিস শরীফ তিলাওয়াত করা হয় আল্লাহ রসুল সম্পর্কে আলোচনা হয় আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা হয় আমরা আমি কম সময়ে কিছু বেশি পয়েন্ট আজকে বলতে চাই এই সফর সম্পর্কে আলোচনা আপনারা শোনেন না এমন না আমাদের বড় জোরের সিক্সটি নাইন্থ বছর এটা আপনারাও বহু শুনেছেন আমার কাছ থেকে শুনেছেন আমি কিছু সারাংশ হিসাবে কিছু কথা বলতে চাই যে আয়াত আমি দিলাওয়াত করেছি এই আয়াতের সরাসরি সম্পর্ক এই সফরের সাথে না আয়াতের একটা অংশ বিশেষ লিল্লাদিন আহসানু আল হুসনা ওয়াজিয়াদা যারা এহসানের মাকামে যারা পৌঁছে যাদের মধ্যে এহসান আছে এহসান বলতে কি পরে বলছি যাদের মধ্যে এহসান আছে তাদের জন্য হোসনা আর তাদের জন্য আরও বেশি প্লাস হোসনা প্লাস হাদিস শরীফের মধ্যে বাইককে এসেছে সোহে হাদিসে যে হোসনা হলো জান্নাত আর জিয়াদা হলো জান্নাত প্লাস শুধু জান্নাত না আরও আছে জান্নাতিরা যখন জান্নাতে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন বলবেন তোমরা আর কিছু চাও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রশ্ন শুনে জান্নাতিরা বলবেন আল্লাহ আর কি চাইব আলাম তুবাইয়ে দুজুহানা আল্লাহ তুমি কি আমাদের চেহারাকে আজকে উজ্জ্বল করে দাও নাই আলাম তু দিনলাল জান্না আল্লাহ তুমি কি আমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করাও নাই আমরা আর কি চাইব আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন এই সময় পর্দা সরাইয়া নেবেন 
আল্লাহর হাবিব সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইন্নাকুম সাতারাউনা রব্বাকুম আয়ানান তোমরা সরাসরি তোমাদের নিজের চোখ দিয়া তোমাদের রব আল্লাহ রাবুল আলমিন কে ওই দিন দেখবে এখান থেকে আমি আজকে এই আয়াত সামনে রেখে আলোচনা শুরু করতে চাই ইসরাম আরাজের এই পুরা সফরটাকে আমি কিছু সময় ব্যয় করে দুইটা ভাগ করেছি একটা হলো মানাজিল স্টেপস আল্লাহ রসুল বিভিন্ন জায়গায় থামলেন কিছু কিছু ফাংশন হলো সেখানে কিছু একটা করা হলো সম্মান জানানো হলো যেখানে যেখানে থামলেন আল্লাহর রসুল সেগুলিকে আমি মানাজিল হিসাবে লিস্ট করেছি যেগুলি মানাজিল এক একটা মঞ্জিল আপনারা মঞ্জিল আশা করে বুঝেন দেখার থেকে চট্টগ্রাম যাচ্ছেন ইন্টারসিটি ট্রেনে সব স্টেশন থামবে না কিছু আপনারা দেখে যাবেন গাড়ি চলন্ত অবস্থায় কিছু জায়গায় থামবে কিছু সময় যেখানে থামবে সেটা হলো মানাজিল আর যেখানে থামবেন না চলা বসা দেখবেন সেগুলি হলো আয়াত আল্লাহ রাবুল আলমিন এই ইসরা মেহারাজের আলোচনা শুরু করে বলেছেন লিনুরিয়াহু মিন আয়াত ইনা আমি আমার হাবিবকে আমার কিছু আয়াত দেখাইয়া দেব একটা হলো মানাজিল যেখানে যেখানে থামলেন একটা হলো আয়াত এই দুইটা এক করে আলোচনা করতে বেশ সময়ের প্রয়োজন খুব কম সময় হবে না মানাজিল আমি লিস্ট করেছি যতগুলি মানাজিল যেখানে যেখানে থামলেন টোটাল একুশটা মঞ্জিল আল্লাহর দরবারে পৌঁছা পর্যন্ত টোটাল একুশটা মঞ্জিল আমি হাদি শরীফের কিতাব এবং ইতিহাসের কিতাব সব অনেক কিতাব থেকে এগুলি জমা করেছি একুশ জায়গায় আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি আলি ওসাল্লাম থামলেন আল্লাহ পর্যন্ত যখন পৌঁছলেন যখন আল্লাহর সাথে দেখা হলো তখন একুশ নম্বর স্টেপ ছিল যদি আমার কোনো বলবে আল্লাহ যেন মাফ করেন আর মধ্যখানে যদি কোনোটা বাদ পড়ে আমি চেষ্টা করেছি যাতে বাদ না পড়ে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি আলি ওসাল্লামের এই মানাজিলগুলি আলোচনা হবে এবং তারপরে সময় যদি হয় তাহলে আয়াত আল্লাহ রসুল যা দেখলেন সফরের হালতে মানে এক স্টেপ থেকে এক মঞ্জিল থেকে আর এক মঞ্জিলের মধ্যখানে যা দেখলেন সফররত অবস্থায় বুড়াকের উপরে আছেন এই অবস্থায় কিছু দেখলেন জিন দেখলেন তার জাল দেখলেন ভালো মানুষ দেখলেন খারাপ মানুষ দেখলেন আর অনেক কিছু দেখলেন আর একুশ জায়গায় তামা হলো একুশতম জায়গা আল্লাহ দরবারে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে দেখা হলো কি করে দেখা হলো সাহাবা এক আমার মধ্যে দুইটা মত আছে এই মত দুইটা নিয়ে কিছু মানুষ খেয়ানত করে বললে দুইটা মতই বলেন বললে দুইটা মতই বলেন আর না হয় যেই মতকে মুহাদ্দিসিন কেরাম প্রাধান্য দিয়েছেন সেই মতটা বলেন একটা মত হলো আম্মা জান আয়সা রাদি আল্লাহ তাল আনহা বলেছেন আল্লাহর হাবিব আল্লাহকে দেখেন নাই যে বলবে আল্লাহর হাবিব আল্লাহকে দেখছেন সে মিথ্যাবাদী এটা আম্মা জান আয়সা রাদি আল্লাহ তাল আনহার কথা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ তাল আনহু বলেন যে আল্লাহর হাবিব আল্লাহকে দেখছেন একবার না দুইবার দেখছেন হাসান বসরিক রহমতুল্লাহ আলহি তিনবার কসম করে বলেন আল্লাহর হাবিব আল্লাহর হাবিবকে দেখেছেন মুহাদ্দিসিন গ্রাম এই দুই মতের মধ্যে তৎবেক দিয়েছেন যে এই দুই মত এক করা যায় কি না হ্যাঁ এক করা যায় না দেখা আর দেখা এক করা যায় ইমামদের মধ্যে ইমাম আহমেদ ইবনি হাম্বল রহমতুল্লাহ আলহির দুইটা মতের মধ্যে একটা মত হলো হ্যাঁ দেখেছেন কেউ বলেছেন দেখেছেন মানে নিজের এই চোখ দিয়ে দেখছেন আর এক পক্ষ না একেবারেই দেখেন নাই আল্লাহর হাবিব বলেছেন আই তু নূর আন আমি নূর দেখেছি আরো বর্ণনা আছে আবদুল্লাহ আবনি আব্বাস রাদি আল্লাহ তালহ বর্ণনায় বলেছেন আল্লাহর হাবিব দুইবার দেখেছেন বিফু আদি তার অন্তর দিয়া অন্তরের চোখ দিয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে আল্লাহর হাবিব দুইবার দেখছেন অন্তরের চোখ দিয়ে যদি হাবিজ ইবনি তাইমিয়া লৌহে মাহফুজ দেখেন তা আল্লাহ রসুল আল্লাহকে দেখতে পারেন না 
তাদের তাদের দাবি হলো যে ইবনু তাইমিয়া এমন কামাল ওনার এমন বুজুর্গ ওনার তিনি লোহে মাহফুজ দেখতে পারেন যেই কথা আমার জানা মতে এই দাবি আর কেউ করে নাই লোহে মাহফুজ দেখার দাবি আর কেউ করে নাই তিনি দেখতেন কিতাব আমি প্রমাণ করেছি তাদের কিতাবের মধ্যে আছে আমরা একুশতম স্টেপে পৌঁছব এরপরে সুযোগ যদি হয় তাহলে আমরা যা দেখা হলো রাস্তায় সফরে হালতে বলব আল্লাহর হাবিব ঘুমন্ত ছিলেন একটা দীর্ঘ কঠিন সময় অতিবাহিত করে এসেছেন আল্লাহর রসুল আম্মাজান খাদিজার ওফাত হয়েছে খাজা আবু তালিবের ওফাত হয়েছে জুলুমের উপরে জুলুম চলছে এই দুইজনের ওফাতের পরে আর কেউ নাই এক তো খাজা আবু তালিব উনি জিন্দা থাকা অবস্থায় আল্লাহ রসুলের সাথে দুর্ব্যবহার করার সাহস কেউ করত না আর আম্মাজান খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহা জিন্দা থাকা অবস্থায় আল্লাহ রসুল মনে কোনো কষ্ট নিয়ে ঘরে আসলে আম্মাজান খাদিজা বুঝতেন চেহারা দেখেই বুঝতেন যে আজকে আল্লাহর হাবিবের কোনো কষ্ট হয়েছে তিনি আল্লাহর হাবিবের সানে কিছু নাত পড়তেন কসিদা পড়তেন কসিদা গজল কিছু কসিদা কবিতা পড়তেন খুব সুন্দর সুন্দর আমার প্রিয়তমের চেহারা এমন আমার প্রিয়তম যখন কথা বলেন তখন এমন লাগে সুন্দর সুন্দর করে কবিতা পড়তেন আল্লাহ রসুলের সানে আল্লাহ রসুলের মনের কষ্ট দূর হতো একদিন এমন হয়েছে আল্লাহর হাবিব কিছু দূর গিয়েছিলেন ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালা আনহাকে সব থেকে বেশি স্নেহ করতেন আর ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালা আনহাও বাকিদের মধ্যে বাকি বোনদের মধ্যে তিনি সব থেকে বেশি ছুটো ছিলেন যেহেতু আল্লাহর হাবিবের কদর করতেন এমন বর্ণনা আছে যে আশেপাশে কোথাও গেলে আম্মাজান পিছনে পিছনে যেতেন একদিন আল্লাহর হাবিব কোথাও দূর চলে গিয়েছেন আম্মাজান ফাতেমা রাদি আল্লাহ আনহা তিনি অপেক্ষায় আছেন সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে এমন সময় এমন একটা সময় আল্লাহ রসুল ফিরে আসেন আল্লাহ রসুলকে দেখে চেনার মতো না শুধু একজন মানুষ আসতেছেন দেখা যাচ্ছে চেহারায় কাদা লাগানো মাঠি মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে যখন কাছে আসেন চিনতে পারেন কান্নায় জর্জরিত হয়ে যান আল্লাহ আমার আল্লাহ রসুলের সাথে এই ব্যবহার কে করলো পানি নিয়ে যান ধুয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি আলি ওয়াসলাম যখন দেখেন ফাতেমায় কাঁদছেন আল্লাহ রসুল বলেন লা তাবকি ইয়া বুনাইয়া ফাতেমা কেঁদো না ইন্নাল্লাহ মানা বাকি আর কেউ নাই কিন্তু আমার আল্লাহ নব্বর আলমিন আছেন এক সময় আবু তালিব ছিলেন যতদিন আবু তালিব ছিলেন তোমার আব্বার সাথে এই ব্যবহার কেউ করার সাহস করে নাই যতদিন তোমার মা জিন্দা ছিলেন করে আসলে এত সান্ত্বনা পাওয়া যেত ফাতেমা কেঁদো না আমার আর কেউ না থাকলে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আছেন ফাইন্লাহ মানিও না বাকি আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে হেফাজত করবেন তাফ গেলেন সেখান থেকে চলো মজলুম হয়ে বেরোতে আসলেন এমন একটা সময় যখন বাহ্যিকভাবে আশ্রয় বলতে আর কিছু নাই একজন কাফিরের মক্কা শরীফের মানুষ যখন তিনি ফেরত আসতেছেন তা এক থেকে ডুবতে দেবে না তখন মক্কা শরীফের একজন কাফির সে বললো কেন ডুবতে দেবে না তার সাথে আমাদের বিরোধ আছে সে আমাদের আমাদের দেব দেবীদেরকে মানে না ঠিক আছে কিন্তু সে এই দেশের নাগরিক এই শহরের সন্তান সে তাকে কেন আসতে দেওয়া হবে না আমি আছি আমার সন্তানদেরকে নিয়ে আমি তাকে আশ্রয় দিলাম এইভাবে আবার পুনরায় ডুকে নাল্লাহ রসুল মুখ্য শরীফে এই অবস্থায় আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলহি আলি ওসাল্লাম ঘুমিয়ে আছেন আমি বলে থাকি যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অস্তিত্ব কাছে থেকে অনুভব করতে চান বিপদে পড়েন ইচ্ছা করে তার পড়া যাবে না বিপদটা এমন হতে হবে ডান দিকে বাম দিকে সামনে পিছনে কোনো দিকে আপন মানুষ বলতে কেউ নাই ওই সময় যদি আপনার দিশা ঠিক থাকে আপনি রিয়েলি অনুভব করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আছেন আপনাকে দয়া করার জন্য গমে আছেন সার কানা করে জিবরিল আমিন আসেন মিকাইল সাথে প্রথম স্টেপ শুরু হওয়ার আগের ঘটনা বলছি আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি আলহি ওসাল্লামের বক্য বিতরণ করা হলো একেবারে এই যে গলার নিচে যেখানে একটু নিচু আছে ডাউন এখান থেকে শুরু করে একেবারে পেটের নিচ পর্যন্ত পুরা খোলা হলো কল বের করে আনা হলো এবং জমজমের পানি দিয়ে গোসল দেওয়া হলো এবারত হলো 
জিব্রিল মিকাইল আলাইহিস সালামকে বললেন ইতিনি বিতাসতিন মিন মা ইজমজম কাইমা উতাহহিরু কলবাহু ওয়া আশরাহু সদরাহু ফাস্তাখরাজা কলবাহু ওয়া গাসালাহু থালাথ মাররাত ওয়া নাজআ মা কানা ফীহি বিন আযা মিকাইলকে বললেন জমজমের একটা বড় বাটিতে জমজমের পানি নিয়ে আসো নিয়ে আসা হলো বললেন যে আমি উতাহহিরু কলবাহু আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের কলবটাকে বোঝানোর জন্য প্রথমে ডাইরেক্ট মিনিংটা বলছি কলবটাকে ফাঁক করব ওয়া আশরাহু সদরাহু আর তার বুকটাকে খুলে দেব আর এখানে কষ্টদায়ক যা আছে আল্লাহ রাসূলের কলবে কষ্টদায়ক যা আছে তা বের করে দেব এই কথাগুলি নিয়ে কত ধরনের বর্ণনা মানুষ দিয়েছেন কোনো বর্ণনা আছে যখন আল্লাহর হাবিবের কলব থেকে একটা টুকরা কেটে ফেলা হলো সহি বর্ণনা আছে জিবরি বলছেন হাদা হাজু শৈতানি মিনকা এটা শৈতানের অংশ এটা নিয়ে কত ধরনের বর্ণনা আছে সংক্ষেপ যেটা আমি বুঝেছি যে এটা এগুলেট হবে হাদিস শরীফের একটা ক্লাসে মক্কা শরীফে সৈয়দ মোহাম্মদ বিন আলাবি মালিক রহমতুল্লাহ আলী ওনার ক্লাসে আমিও বসাচ্ছিলাম ওই দিন এই হাদিসটা তিনি আলোচনা করলেন তখন তিনি বলেছিলেন একটা ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন মিলে সব কিছুর সাথে আল্লাহর হাবিব রহমতুল্লা আলমিন সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত কোনো সন্দেহ নাই এর মধ্যে নেকার বোধকার ইমানদার বেইমান মানুষ হাওয়ান আল্লাহর সৃষ্টির সবার জন্য আল্লাহর হাবিব রহমত শয়তানের জন্যও রহমত যে তাকে সব থেকে বেশি কষ্ট দেয় তার জন্য রহমত আল্লাহ রসের জীবনে কাউকে বদ্ধ দেন নাই এখন শয়তানের জন্যও রহমত সেই শয়তান যে শয়তান হয়েছে আদমকে বা আদমের পেশানিতে নূরে মোহাম্মদিকে সম্মান না করার কারণে যে শয়তান হয়েছে সে শয়তান হয়েছে আদমকে শেষ দান না করার কারণে বা আদমের পেশানি মুবারকে নূরে মোহাম্মদিকে শেষ দান না করার কারণে যে শয়তান হয়েছে মলন হয়েছে অভিশপ্ত হয়েছে তার জন্য আল্লাহ রসুল রহমত আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দিন কল থেকে এক টুকরা কেটে ফেলে দেওয়া হলো আল্লাহর হুকুমে যাতে শয়তানের যে পাওনাটা ছিল আল্লাহ রসুলের কলবে আপনার একটা অংশ আছে আমারও আছে যেহেতু আল্লাহ রসুল সবার জন্য রহমত সুতরাং আপনার পাওনা আছে আমারও পাওনা আছে যেমন মায়ের কাছে প্রত্যেক সন্তানের পাওনা আছে অধিকার আছে বাবার কাছে তার প্রত্যেক সন্তানের পাওয়ার কিছু আছে আল্লাহ রসুলের কাছে আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির প্রত্যেকের অধিকার পাওয়ার কিছু আছে শয়তানের রহমতের যে অংশ পাওয়ার ছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই অংশ কেটে ফেলে দিলেন আমার হাবিব যে আপনাকে সম্মান করতে জানে না যে কোন নবীকে সম্মান করতে জানে না তার জন্য আপনার রহমত আপনার অন্তরে থাকবে এটা আমি চাই না সবাইকে দয়া করা যায় কিন্তু যে আপনাকে সম্মান করতে জানে না তাকে দয়া করা যায় না আর একটা বিষয় হলো এই সফরটা কিন্তু সাধারণ সফর নয় এই সফর সাধারণ সফর নয় কোরআন শরীফের মধ্যে একটা আয়াত আছে আর বিজ্ঞান বলছে যত উপরে যাবেন তখন অক্সিজেন কমে অক্সিজেন কমে কোরআন শরীফের মধ্যেও আছে জাল সদরাহুল ইসলাম এই সফরটা সাধারণ কোনো সফর নয় বুরাকের উপরে বসতে হবে বুরাকের গতিতে চলতে হবে এই বুরাকের গতি হল সে দৃষ্টি দিলে যে পরিমাণ দেখে এক কদম দিলে সেই পরিমাণ দূর যায় এই আমাদের দেশের আমাদের এই বিশ্বের প্লেন আর কঙ্কট কিছু না এখন আপনি বাদ দেন এই যে ইন্টারন্যাশনাল প্লেনগুলা লোকাল যে প্লেনগুলা আছে আপনি প্লেনের উপরে বসে থাকবেন এই গতিতে আপনি পারবেন দম ফেলতে এই দিন এটা একটা বুঝাইলাম এটা তুলনা করার মতো কোনো বিষয় না এই দীর্ঘ সফরে যেতে হবে এবং অনেক কিছু দেখতে হবে এই সফর করার এবং এই কিছু দেখার যেই শক্তি দরকার মানুষের অন্তরে যেমন কোনো কোনো জায়গায় দেখবেন কোনো ভিডিও দেওয়ার পরে লেখা হয় যাদের হাত দুর্বল দেখবেন না 
মাঝে যাদের হাত দুর্বল দেখবেন না সব মানুষকে ডাক্তার অপারেশন থিয়েটারে নেয় না আল্লাহর হাবিব সাল্লু আলহি ওয়ালহিমের কলবকে আরো শক্তি দেওয়া হলো এই সফরের জন্য রেডি করা হলো আল্লাহর হাবিবকে এই সফরের জন্য রেডি করা হলো মুসা আলাই সাল্লাম যখন আল্লাহকে দেখা রাবদার করলেন রাব্বি আরিনি আনজুর ইলাই কোরআন শরীফের আয়াত রাব্বি আরিনি আনজুর ইলাই আল্লাহ তুমি আমাকে দেখতে দাও তোমাকে দেখব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই কথা বললেন না যে আমাকে দেখা সম্ভব না বললেন লান তারানি তোমার দেখা সম্ভব না আমাকে আমাকে দেখা অসম্ভব নয় কিন্তু তোমার মধ্যে এই কুয়ত এই শক্তি দেওয়া হয় নাই যাতে তুমি দেখতে পারো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআন শরীফ এটা বলেন নাই যে আমাকে দেখা যাবে না আমাকে দেখা অসম্ভব বললেন লান তারানি তুমি দেখতে পারবে না কারণ তোমার মধ্যে ওই কোয়ালিটি নাই আজকে আল্লাহর হাবিব সাল্লু আলহি ওয়ালিমকে দীর্ঘ সফরে একুশটা মঞ্জিলে থামতে হবে এরপরে আরো কত কিছু দেখতে হবে সর্বশেষ আল্লাহর দরবারে হাজির হবে এই সফরের জন্য যে মনোবল যে শক্তির প্রয়োজন ছিল সিনা সাগ করে বা বক্ষ বিধারণ করে আল্লাহর হাবিবের কল্পটাকে শক্তিশালী করা হলো আরো পাওয়ার দেওয়া হলো যাতে করে এই পুরা সফরের জন্য দিন প্রস্তুত হতে পারেন বুরাক সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা আছে বুরাকটা গাদার থেকে গাদার থেকে একটা হলো হচ্ছর আর একটা হলো গাদা ফাউকাল হিমার দুন আল বাগল মানে গাদার থেকে একটু বড় হচ্ছর থেকে কিছু ছোট তার চারটা পা আছে তার দুইটা পায়ের সাথে দুইটা ডানা লাগানো আছে সে যখন কোনো উপর দিকে উঠবে ইরতাহু তার পিছনে দুই পা দিয়ে উপর দিকে উঠে তখন নিচে নামবে তখন সামনের দুই হাত ব্যবহার করে নিচে নামে পুরুষ মানুষের মতো তার একটা গাল আছে গুড়ার মতো গুড়ার মাথা এখানে চুল থাকে না আউরফ আউরফুল ফারাস এই মতো চুল আছে পা তার চারটা পা উঠের মতো এবং তার গাড়ের মধ্যে চুল আছে তার লেজ আছে গাভীর মতো আনাসবিন মালিক রদি আল্লাহ তালু বলেন যে এটা এর আগেও আম্বিয়া গ্রামের যখন প্রয়োজন হতো বুরাক আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রোভাইড করতেন এই বুরাক সাহেদুল মুসাইয়াব এবং আরও অন্যান্যরা বলেছেন এই সেই বুরাক যে এই বুরাক ব্যবহার করে ইব্রাহিম আলাইসালাম মসজিদুল হারাম জিয়ারতে আসতেন মসজিদুল হারামে আসতেন এই বোরাকের উপরে সফর করে তাই সফর শুরু হলো আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বোরাকের উপরে এক পাশে জিব্রাহিল এক পাশে মিকাইল সফর করে যাচ্ছেন আল্লাহর হাবিব হঠাৎ দেখতেছেন একটা এলাকা একটা শহর দেখা যায় শুধু খেজুরের গাছ জিব্রাহিল আমিন বললেন যে আর রসুল্লাহ এখানে নামতে হবে এখানে আপনার দুরাকার নামাজ আদায় করতে হবে আল্লাহর হাবিব সাল্লু আলহি ওয়ালিম নামেন দুরাকার নামাজ আদায় করেন তারপরে আবার বুরাকে সোয়ার হন জিজ্ঞাসা করেন এটা কোন জায়গা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইন্নাহা ইলাইহাল মহাজার ইয়া রসুল আল্লাহ এটা হচ্ছে তৈবা মদিনা তো তৈবা মদিনা মনোবরা এটা আর আপনার হিজরো দেখানেই হবে আবার সফর শুরু আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়ালিম একটা গাছ দেখেন জিবিল আমিন বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ এখানে নামুন দুরাকাত সালাত আদায় করুন আল্লাহ রসুল নামলেন দুরাকাত নামাজ পড়লেন আবার বুরাকে সফর জানতে চাইলেন জিবরিল কোন জায়গায় নামাইলে তুমি বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ মুসা আলাই সাল্লাম যখন ফেরাউনের বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে ওই যে দুই কিপতির মারামারি ছিল থাপ্পড় দিয়ে একটা মারা গেল ঘটনা আমরা আগে কোন সময় বলেছি দুই কিপতি মারামারি করছে আল্লাহ মুসা আলাই সাল্লাম গিয়েছিলেন সমাধান করতে যে দোষী তাকে থাপ্পড় দিয়েছিলেন তার থাপ্পড়টা মুসা তারপর আপনার আমার থাপ্পড় না তারপরে মারাই গেছে এরপর সেখান থেকে পালিয়ে আসেন অচেনা দেশ মাদিয়ানে আসেন একটা গাছের নিচে বসে আছেন কোথায় যাব এখন হঠাৎ দেখেন যে একটা কুয়া সামনে আছে 
ওই গোয়াতে পানি পান করানোর জন্য বিভিন্ন মানুষ তাদের গরু বাছুর নিয়ে এসেছে দুইটা মেয়েও এসেছে কিন্তু তারা পারতেছে না তারা পারতেছে না কারণ ওদের কারণে আমার এলাকা বলা হয় মুসা আলাহ ইসলাম অনেক শক্তিশালী তিনি সামনে গেলেন এবং ওই দুই মেয়েকে সাহায্য করলেন তাদের জানোয়ারদেরকে পানি পান করাইয়া দিলেন এই দুইজন ছিলেন সোহাইব আলহ ইসলামের দুই মেয়ে ওই গাছটা বলতেছেন জিবরিল বলেন আল্লাহ হাবিব এটা হচ্ছে সেই গাছ যেই গাছের নিচে মুসা বসা ছিলেন আবার সফর শুরু হলো একটা পাহাড় দেখা যায় যেখানে দিদার আল্লাহর দিদার বাবার জন্য মুসা এসেছিলেন দিদার হয়ে নাই পাহাড় জ্বলে গিয়েছিল আল্লাহ নূরের তো জল্লিতে এই সেই পাহাড় আরো কিছু দূর যাওয়ার পরে দেখতেছেন যে দূর থেকে অনেক বড় বড় বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে বাদু কুসুর বড় বড় প্রসাদ দেখা যাচ্ছে এখানে নামতে হবে আরো দোরাগাত নামাজ পড়তে হবে নামলেন দোরাগাত নামাজ পড়লেন আবার উঠলেন জিবরিল কোন জায়গায় নামাজ পড়াইলা জিবরিল বলতেছেন ইয়া রসুর আল্লাহ এটা হচ্ছে বাইতুল আহাম বেতেলহাম যেটাকে বলা হয় ইসরায়েলে বর্তমান বাইতুল আহাম যেখানে যে জায়গায় আল্লাহর নবী ঈসা আলাই ইসলামের জন্ম হয়েছিল ঈসা আলাই ইসলামের জন্মস্থানে আপনি দোরাগাত নামাজ পড়ে আসলেন এখানে একটু থামে এই চার জায়গায় থামলেন আল্লাহ রসুল দুরাকাত নামাজ পড়লেন কিছু বুঝার আছে এখানে মুদিনা তো এখনো যান নাই সেখানে যাবেন এটার ঠিকানা হবে এক নবীর ঠিকানা হবে এখনো নবী পৌঁছেন নাই কিন্তু এই শহর দামি হয়ে গিয়েছে এটা এক নবীর শহর হবে নবী যে আপনি নামুন দুরাকাত নামাজ আদায় করুন এই জায়গা অন্য জায়গার মতো নয় এক গাছের নিচে বসেছিলেন এক নবী নবী গাছের নিচে বসার কারণে এই গাছ আর অন্য গাছের মতো নয় এই গাছের নিচের জায়গা অন্য জায়গার মতো নয় এই জায়গার দাম আছে আপনি এখানে দুরাকাত নামাজ আদায় করুন আবার এক পাহাড় যেখানে এক নবী এসেছিলেন আল্লাহর নূর যেখানে জাহির হয়েছিল তুরে চাই না এই পাহাড় আর অন্য পাহাড় সমান না এখানে আপনি দূরে কাত নামাজ আদায় করুন নবীর এক জায়গায় জন্ম হয়েছিল নবীর জন্মস্থান আর সাধারণ মানুষের জন্মস্থান সমান না আজকের এই বিশেষ রাতের বিশেষ সফরে এক নবীর জন্মস্থানে আপনি দূরে কাত নামাজ পড়ে নবীর জন্মস্থানকে সম্মান দেখে আস অনেক কিছু বুঝার আছে কোন নবীর সম্পর্ক যার সাথে হয় দামি হয়ে যায় কোনো নবীর সম্পর্ক যে কোনোভাবে কারোর সাথে যদি হয় দামি হয়ে যায় যদি সে মানুষ হয় তাইলেও দামি হয় যদি কোনো হাইওয়ান হয় সেও দামি হয় যদি কোনো জামাদার জড় পদার্থ হয় গাছপালা হয় সেও দামি হয়ে যায় নবীর সাথে কোনো না কোনোভাবে যার সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে আল্লাহর দরবারে তার দাম হয়ে গিয়েছে যেই হোক শুধু নবী না নেকার মানুষ কোনো নেকার মানুষের সাথে যদি কারো আন্তরিক সম্পর্ক হয়ে যায় আর সে মানুষ না হয়ে কুকুর হয় আল্লাহ রাবুল আলমিন সেই কুকুরকে সম্মান করেন আর সাবে কাবের সাথে কুকুর গিয়েছিল আল্লাহ রাবুল আলমিন এই কুকুরের তারিফ করেন বয়ান করেন কোরআন শরীফে সে জান্নাতে যাবে সাহানা আলাই ইসলামের উটনি জান্নাতে যাবে মুসা আলাই ইসলামের লাঠি জান্নাতে যাবে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়ালামের বোরাক জান্নাতে যাবে উসনে হান্নানা জান্নাতে যাবে আল্লাহর মায়ার মানুষ যারা আছেন যাদের অন্তরে আল্লাহ আছেন যাদের অন্তরে আল্লাহ রসুল আছেন তাদের সাথে যার সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে দুনিয়া খেলাতে সম্মান দিয়েছে যেই হোক আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়ালিম হাদিস বলেন একদিন আমি কি তোমাদেরকে বলবো মা বাবার দিক থেকে নানা নানির দিক থেকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ কি হাদিস আপনারা শুনেছেন হাসান হুসাইনের কথা বলবেন আল্লাহর হাবিব লম্বা ভূমিকা দেন তোমাদের কি আল্লাহ আখবির রকম বিখাইর জাদ্দান ও জাদ্দান আমি কি নানা নানির দিক থেকে শ্রেষ্ঠতম মানুষকে বলবো তোমাদেরকে সাহাবা একরাম খামোশ যা আজকে আল্লাহ রসুল বিশেষ কিছু বলবেন আবার বলতেছেন আমি কি তোমাদেরকে বাবা মায়ের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ কে বলবো সাহাবা গ্রাম খামোশ আবার বলছেন আমি কি তোমাদেরকে ফুফু চাচা এই দিক থেকে বলবো কে শ্রেষ্ঠ খালু মামা এবং খালা এই দিক থেকে কে শ্রেষ্ঠ 
সাহাবা একরাম খামোশ আল্লাহর হাবিব সাল্লু আলহি ওয়ালাম জবাব দেওয়া শুরু করলেন আল হাসান ওয়াল হুসাইন এই সব দিক থেকে সব বিবেচনায় শ্রেষ্ঠতম আমার হাসান আর হুসাইন এরপর আল্লাহ হাবিব বলেন দেখো আমার হাসান হুসাইনের নানা মোহাম্মদুর রসুরুল্লাহ এমন নানা আর কারো নাই আমার হাসান হুসাইনের নানি খাদিজা বিন তেহুয়াইলিদ এমন নানি আর কারো নাই আমার হাসান হুসাইনের বাবা আলী ইবনে আবি তালিম এমন বাবা আর কারো নাই আমার হাসান হুসাইনের মা ফাতমা এমন মা আর কারো নাই আমার হাসান হুসাইনের খালা জয়নব রোকাইয়া উম্মি কুলসুম এমন খালা আর কারো নাই আমার হাসান হুসাইনের চাচা জাহাফর ইবনে আবি তালিম এমন চাচা আর কারো নাই আমার হাসান হুসাইনের ফুফু উম্মে হানি বিন তাবি তালিম এমন ফুফু আর কেউ নাই আমার হাসান হুসাইনের মতো আর কেউ নাই আমি ঘোষণা দেই আমার হাসান হুসাইনের নানা নানি জান্নাতি আমার হাসান হুসাইনের মা বাবা জান্নাতি আমার হাসান হুসাইনের ফুফু খালা জান্নাতি আমার হাসান হুসাইনের চাচা মামা সব জান্নাতি আমার হাসান হুসাইন জান্নাতি যার অন্তরে আমার হাসান হুসাইনের মোহব্বত আছে তারাও জান্নাতি সুতরাং যখনই এটু বললাম সাধারণ আল্লাহওয়ালা যারা হন হাসান হুসেন সাধারণ না এরপরে আরো নিচে আসেন সাধারণ সাবে কাফ সাতজন যুবক মানুষ তাদের সঙ্গী হয়েছিল একটা কুকুর কুকুরকে সম্মান করে আল্লাহ কোরআন শরীফে তার বর্ণনা দিলেন সে কি করে হাত রাখে কি করে আল্লাহর হাবিব যাচ্ছেন কিন্তু আল্লাহর সাথে মুলাকাতের জন্য কিন্তু সফরের শুরুতে প্রথম চার মঞ্জিলে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার হাবিবকে নামাইয়া এই চার জায়গাকে সম্মান দিলেন তার হাবিবের মাধ্যমে কেন প্রথম জায়গায় নবী আসেন নাই আসবেন প্রথম জায়গায় নবী মদিনা এখন নবী আসেন আসবেন কিন্তু দাম হয়ে গিয়েছে আব্দুল মুত্তালিব যখন আব্রাহা হামলা করলো মুক্কা শরীফে আব্দুল মুত্তালিব সবাইকে বললেন যে আমাদের কোনো চিন্তা নাই তোমরা পাহাড়ে পাহাড়ে আশ্রয় না গোর এটা আমাদের না গোরের একজন মালিক আছেন তিনি তার ঘরে হেফাজত করবেন তোমরা তোমাদের যান বাসাও আব্দুল মুত্তালিবের দুইশো উট ধরে নিয়ে গেল আব্রাহা এটা ইতিহাসে আছে আব্দুল মুত্তালিব গেলেন উট আনতে যাওয়ার সময় এখনো পৌঁছে নাই আব্রাহার দরবারে আব্রাহার একটা সাদা হাতি ছিল আব্রাহার হাতিগুলো এত বেশি ওয়েল ট্রেন ছিল আব্রাহার সাদা হাতিটা আব্রাহা ছাড়া কাউকে চেষ্টা করতো না মাথা নত করে চেষ্টা করতো আর অন্যান্য আরো হাতি আছে মেহমান আসলে চেষ্টা দিত এই সাদা হাতি আব্রাহা ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করে না আবু তালিব যান নাই আব্রাহার হাতি দেখবার জন্য আবু তালিব যাচ্ছেন আব্রাহাকে বলবেন আমার উট বিরোধ দাও রাস্তা এখনো আব্রাহার সাদা হাতি বাইরে ছিল আব্দুল মুত্তালিবকে দেখে শেষ দায় পড়ে যায় সম্মান জানায় এবং শুদ্ধ আরবি জবানের সালাম জানায় আসসালাম আলা নূর ইফি জহরিকা আব্দুল মুত্তালিব হে আব্দুল মুত্তালিব আপনাকে সম্মান জানাই না আপনাকে সালাম জানাই না সম্মান জানাই সালাম জানাই আপনার পিঠে যেই নূর আছে সেই নূরকে এখন কোথা হলো এই সময় তো আর আব্দুল মুত্তালিবের পিঠে আল্লাহ রসুলের নূর নাই আব্দুল মুত্তালিবের পৃষ্ঠ দেশে আব্রাহার নূর এই সময় নাই কারণ জন্ম হয়ে গিয়েছে আল্লাহ রসুলের জন্ম হয়ে গিয়েছে জন্ম হবে কয়েক মাস পরেই সুতরাং নূর আব্দুল মুত্তালিবের পিঠে কোনোভাবেই নাই তাইলে ওই হাতি কেন সালাম দিল নূর এখন নাই কিন্তু একদিন তো ছিল যেই পৃষ্ঠ দেশে একদিন ছিল নূরে মোহাম্মদি এটা অন্য সব মানুষের পিঠের মতো নয় আজকে মানুষ একেবারে খুব মানে হিংস্র ভাবে বলে আল্লাহ রসুলের বাবা জাহান নামি আল্লাহ রসুলের দাদা জাহান নামি ইব্রাহিম আলি সালামের বাবা জাহান নামি একটু খেয়াল করে না যাদের কথা বলছি তাদের কাছে কিছুদিনের জন্য হলেও আল্লাহ রসুলের নূর আমানত ছিল যার কাছে আল্লাহ রসুলের নূর আমানত ছিল তাকে হাওয়ানও চিনে মানুষ চিনে না হাওয়ান চিনে মানুষ চিনে না এই চার জায়গায় নামলেন আল্লাহর হাবিব সম্মান জানালেন কেন জায়গা সম্মানী নবীর জন্মস্থান সম্মানী জায়গা আরেক নবী এখানে এটাকে সম্মান জানাবেন 
তোমার সাথে কে আপনি সোয়াল করবেন আপনার উম্মতের জন্য ইজিনেস আপনার মতের জন্য জন্য ইজি করে দেওয়া হয় এই সোয়াল করবেন তাইলে মুসা আলাই ইসলামের জানা ছিল আল্লাহ রসুল যাচ্ছেন সোয়াল করতে মুসা আলাই ইসলামের জানা ছিল আল্লাহ রসুল সোয়াল করতে যাচ্ছেন উম্মতের জন্য কিছু চাইতে যাচ্ছেন উম্মতের জন্য কিছু আনতে যাচ্ছেন এই কারণে বলে দিলেন আল্লাহর হাবিব মারহাবা আপনাকে আপনি সোয়াল করবেন যেন আল্লাহ আপনার উম্মতের জন্য ইজি করে দেন মুসা আলাই ইসলামের সাথে দেখা করার পরে আবার যখন বুড়াকে আসেন আল্লাহ রসুল জানতে চান জিবরিল কে তখন জিবরিল বলতেছেন হ্যাঁ দা মুসা ইবন ইমরান আল্লাহ রসুল বলতেছেন যে উনি এত উত্তেজিত করে কথা বলতেছেন কার সাথে আল্লাহর সাথে আল্লাহ রসুল বলেন যে আল্লাহর সাথে এমন উত্তেজিত কথা বলে কেউ তো জিবরাইল বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ এটা মুসার তবিয়ত তিনি এইভাবে এই কথা বলেন মুসা আলাই ইসলাম এইভাবেই কথা বলেন এটা যদি অন্য মানুষের কাছে সাধারণ মনে না হয় কিন্তু আসলে আল্লাহও জানেন এটাই মুসা আলাই ইসলামের কাছে সাধারণ বিষয় আবার সফর শুরু হল পাঁচটা মঞ্জিল গেল ছয় নম্বর মঞ্জিল আর এক জায়গায় জিবরিল আমিন আলাই ইসলাম নামলেন আল্লাহ রসুলকে নিয়ে একজন কেউ একজন সলাত আদায় করতেছেন কেউ একজন আগে মুসা আলাই ইসলাম তিনিও সলাত আদায় করতেছিলেন কোন সলাত সাধারণত যারা বলেন তারা বলবেন তারা নামাজ পড়তেছিলেন আর আশেক দেওয়ানা কোনো মানুষ যদি বলেন তাহলে তারা বলবেন যে এই সময় নামাজের সময় ছিল না এই সময় এই রাস্তা দিয়ে আল্লাহ রসুলের যাওয়ার সময় ছিল তাদেরকে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল আগের থেকেই সুতরাং এই সলাত মানি এই যে তকবির তহরিমা পরে যে সলাত সেই সলাত নয় এই সলাত মানি তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহ রসুলের দরবারে সালাম পেশ করছিলেন দুরুদ পড়ছিলেন মুসা আলাই জিবরিল আমিন আলাই ইসলাম নামলেন কেউ নামাজ পড়তেছেন তখন জিবরিল বলতেছেন যিনি যিনি নামান সালাত আদায় করতেছেন বলতেছেন হ্যাঁ দা আহু কা মুহাম্মেদ আপনার ভাই মুহাম্মেদ সাল্লাহ আলহি আলুসাল্লামকে নিয়ে এসেছি ফারাহি আলহু বিবারকা তিনি স্বাগতম জানালেন আর বরকতের দোয়া করলেন আবার তিনিও বললেন সাল্লি উম্মতি কাল ইউসরা আল্লাহর হাবিব আপনি যাচ্ছেন সোয়াল করতে আপনার উম্মতের জন্য ইউস ইজিনেস সহজ যাতে সহজ করে দেওয়া হয় এই সোয়াল আপনি আল্লাহর দরবারে করবেন আল্লাহর হাবিব জিবরিলের কাছে জানতে চান জিবরিল কার সাথে দেখা হলো জিবরিল বলেন হ্যাঁ দা আহু কা ঈসা ঈসা আবার সফর শুরু হলো একটা গাছ গাছের নিচে একজন শেখ মুরব্বী বুজুর্গ মানুষ বসে আছেন ওনার পাশে ওনার আওলাদেরাও বসে আছেন খুব উজ্জ্বল চেহারা আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি আলি ওসলাম জিজ্ঞাসা করেন জিবরিল কে তিনি জিবরিল বলেন হাদা আবু কা ইব্রাহিম তিনি হচ্ছেন আপনার বাবা ইব্রাহিম ফাসাল্লিম আলহি ফাসাল্লাম আলহি ফরদ্দ আলহি সালাম সালাম দিলেন ইব্রাহিম সালামের জবাব দিলেন জিবরিলকে জানতে চান জিবরিল কে তিনি তখন জিবরিল বলেন হাদা ইবনু কা আহমেদ আপনার ছেলে আহমেদ 